Think my dear young couples and older couples if your home can be like that na priya sahodari sahodarlara meelo evanasthulaina dampathulu unnaru urdhulaina dampathulu unnaru mee grahamu kuda aa vidhanga kaagaladu that somebody comes to your home evaraina mee intiki vachinappudu whether he spends the night there or just spends a little while there he goes away saying that house is different from other homes i've been to vallu oka ratri akkada unna leka kontha samayam akkada gadipina gaani ఇతర గృహముల కంటే ఈ గృహం ఎంతో వేరుగా ఉన్నదని వాళ్ళు చెప్తారు ఆశ్రయించబడతాని నీ గృహము నీ ఇల్లు కూడా అదే విధంగా ఉండాలి మన గృహములన్నీ కూడా అదే విధంగా ఉండాలి ఏదో కేవలం కూటములకు వెళ్ళినంత మాత్రాన్ని సరిపోదు మనము కూడికలకు నమ్మకంగా వెళ్ళాలి సంఘంలో జరిగే ఖర్చులకు ఆ ఖర్చులను భరించడానికి నీవు సహాయం చేస్తున్నా కూడా అది మంచిదే but god wants homes kani devudu grahamulanu aashisthunnadu when you come to marriageable age pray with all your heart and god will give you a partner with whom you can build a home like that nevu vivaha vayasuku daggariki vachinatlaite nee hrudayam antadithe vidhanga prarthinchu atuvanti grahamu nevu kattunatluga devudu atuvanti bhagaswamini neeku ichinatluga a home that is the house of god and the gateway to heaven that's what he said ఆ గృహము దేవుని మందిరంగా ఉండాలి పరలోక గవినిగా ఉండాలి అదే ఇక్కడ చెప్పబడింది అక్కడ లోపలికి వచ్చు వారందరినీ నీవు ఆశీర్వదించవచ్చు ఒకసారి మరలా రోమా పదహారును తెప్పండి ఇంకొక విషయం మీకు ఇక్కడ చూపించాలనుకుంటున్నాను it says in roman 16 that not only that the testimony of priscilla and aquila went all over everybody began to talk about their home aquila priscilla sakshyam gurinchi maatrame akada cheppukovaledu kani prati okkaru kuda vaalla grahamu gurinchi cheppukuntu unnaru you should go to that home that's the gate of heaven there nee va intloniki vellali adi paraloka gavini ani cheppukuntunnaru and it also says paul says here roman 16:5 greet the church that is in their house రోమా పదహారు నాలుగులో పౌలు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు వారి ఇంట ఉన్న సంఘమునకు వందనములు చెప్పుడి వాళ్ళ ఇంట్లో సంఘ కూడికను వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు కైసరు ద్వారా వాళ్ళు రోమా నుండి బయటకు వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు మరలా తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళటానికి ఎంతో ధైర్యం కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళు బయటకు త్రోసివేయబడిన పట్నమునకు మరలా వెళ్ళటం మాత్రమే కాక వాళ్ళు దేవుని యొక్క నడిపింపును కలిగి ఉండుంటారు రోమా పద్దెనిమిదిలో మనం చదువుతాము వాళ్ళు రోమాను విడిచిపెట్టి వచ్చారు ఎందుకంటే అక్కడ హింస జరుగుతున్నందున క్లౌదియా చక్రవర్తి చెప్పాడు యూదులందరూ రోమాను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలని they had been expelled from italy vallu italy nundi pampive baddaru to go back to a place where you were expelled from where people know you and they can report you to the caesar again nee ekkad nunchi aithe pampive baddavo marla akkadike velatam akada prajalu ninnu gurtu padtaru nee gurinchi kaisar ku cheptaru that's really something adu nijanga ento mechko dagga vishayam these little little things if you read together you begin to think you meditate on scripture you get some thoughts ee chinna chinna vishayalu nevu kalipi chaduthu dhyanistu unnatlayite neeku konni talampulu vastayi lekhanal nundi whenever i read scripture i put myself in their place and that's one way to get into their situation i think would i do that nenu eppudaina lekhanamul chaduthunna appudu aa paristhithilo nannu nenu pettukuntanu nenu vidhanga aalochisthanu okka vela nenu akkada unnatlayite aa vidhanga chesunde vaanna i would never do that unless i had a leading from god where god said go back to rome nevu marla roma ku tirigi vellu ani prabhu daggara nundi nadipimpu vaste tappa nenu vellunde vaani kaadu which means this couple must have prayed and said god where do you want us to go and god said go back to rome nenu anukuntunnanu ee dampathulu ee vidhanga prarthinchuntaru prabhu ma mana ekkadiki vellamantavu ani 
అప్పుడు ప్రభు చెప్పుంటాడు రోమాక మరలా తిరిగి వెళ్ళమని మరలా రోమాక ప్రభువా మీరు ఖచ్చితంగానే చెప్తున్నారా కొంతకాలం క్రితం అక్కడి నుంచి మేము బయటకు త్రోలు వేయబడ్డాం అవును మీరు అక్కడికే వెళ్ళాలి మరలా వాళ్ళ ఆకాశం నుండి ఏదో స్వరాన్ని వినలేదు కానీ వాళ్ళ హృదయంలో అటువంటి భావన కలిగింది అకుల ప్రిస్కిల్లా అనే విధంగా అడిగాడు ప్రిస్కిల్లా నీకే అనిపించింది దేవుడు నీతో ఏం చెప్పాడు అప్పుడు ప్రిస్కిల్ ఏ విధంగా చెప్పింది అకుల నాకు కూడా ఇదే విధమైన భావన కలిగింది కాబట్టి మనం రోమాకు వెళ్లే విషయంలో నాకు కూడా సమాధానం ఉంది సరే మంచిది సరే ఇది చూడటానికి అంత బాగా అనిపించకపోయినా నీకు కూడా అదే భావన కలిగింది నాకు కూడా అదే భావన కలిగింది కాబట్టి మనం రోమాకు వెళ్ళాలి దాని ఫలితం ఏంటి వాళ్ళు రోమాకు వెళ్లిన తర్వాత వాళ్ల కోసం దేవుడు పరిచర్యను ఉంచాడు అక్కడ వీళ్లు చేరుకోవాల్సిన ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ చిన్న గృహమును వాళ్ల కోసం తెరిచారు I can imagine making tents and small little room. నాకు తెలుసు ఏదో డేరాలు కుట్టుకోవటం అంటే వాళ్ళకి ఏదో చిన్న గది ఉండి ఉండొచ్చు. They opened up that little room to people to come right in. ప్రజల కోసం ఆ చిన్న గదిని వాళ్ళు తెరచారు వాళ్ళ లోపలికి రావడానికి. And there was a church. ఆ తర్వాత అక్కడ సంఘము స్థాపించబడింది. Maybe only 10 people, I don't know. 10 20 people converted. బహుశా అక్కడ పది మంది ఉండి ఉండొచ్చు లేక ఇరవై మంది ఉండి ఉండొచ్చు పది ఇరవై మంది మారు మనసు పొంది ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు ఈ కుటుంబం చేత ఆశీర్వదించబడ్డారు మరియు ఆ చిన్న ఇంట్లోనే వాళ్ళు కూడుకుంటూ ఉన్నారు ఆ చిన్న పేద గృహమే దేవుని యొక్క మందిరం గాను మరియు పరలోక గవిని గాను ఉంది అటువంటి గృహమును కలిగి ఉండటం ఎంతో అద్భుతం కాదా ఏదో నువ్వు నివసించడానికి గొప్ప గొప్ప భవంతులు కట్టుకుంటే ఏంటి లాభం ఒకవేళ అది దేవుని మందిరం గాను మరియు పరలోక గవిని గాను ప్రజలు వచ్చినప్పుడు లేనట్లయితే అది కేవలం సమయము మరియు డబ్బు వృధానే ఇట్ కెన్ బి లైక్ మ్యూజియం షో పీస్ అది మ్యూజియం లో పెట్టిన ఒక వస్తువు లాగా ఉంటుంది చివరకు A lot of people's homes are like that museum show pieces. చాలా మంది గృహాలు అదే విధంగా ఉంటాయి మ్యూజియం లో పెట్టిన వస్తువుల లాగా. Everything is grand. ప్రతిది కూడా విలాసవంతంగానే ఉంటుంది. People are not blessed. కానీ ప్రజలు ఆశీర్వదించబడరు. I don't want a home like that. నాకు అలాంటి గృహం అవసరం లేదు. Don't ever wish for a home like that. అలాంటి గృహం కలిగి ఉండాలని ఎప్పుడు కోరుకోవద్దు. Don't envy a man who's got a great big house. ఏదో గొప్ప విలాసవంతమైన గృహం కలిగి ఉన్న వ్యక్తిని చూసి నువ్వు అసూయ పడవద్దు వాళ్ళ అవిశ్వాసులైనా మరెవరైనా సరే అకుల ప్రిస్కిల్లా వారి యొక్క గృహం లాంటి గృహమును కలిగి ఉండాలని నువ్వు కోరుకో బహుశా వాళ్ళు రెండు గదిలే కలిగి ఉండి ఉండొచ్చు దాని గురించి వాళ్ళు సిగ్గుపడలేదు మన గృహాలు చాలా చిన్నగా ఉన్నాయని మనలో కొంతమంది మేము సిగ్గుపడుతూ ఉన్నాం Oh you should have seen Aquilas and Priscillas. Alaithe ne Aquila Priscilla vaalu illu choodalsindi. You feel your house is not good enough to invite people in because it's not grand. Mee illu vilasavantanga ledhu kabatti vere vaalni pilavataniki anuvaindi kaadanni nu anukuntunavemo. Who told you that? Evaru cheppar neetho vidhanga. If Jesus is there it is grand. Oka vela Yesu Christ Prabhu aa grahamlo unnatlaithe adi vaibhavam tho koodi unnade. Jesus was there in Aquila and Priscilla's home. అకుల ప్రిస్కిల్ల వాళ్ళ ఇంట్లో యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఉన్నాడు వాళ్ళు కేవలం అపోలోని మాత్రమే ఆహ్వానించలేదు కానీ రోమాలకు వెళ్లి అందరిని ఆహ్వానించారు వాళ్ళ ఇంట్లో సంఘం వచ్చే వరకు కూడా వాళ్ళ ఇంట ఉన్న సంఘమునకు వందనములు చెప్పండి అని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రిస్కిల్లా మరియు అకుల ఆ సంగముకు పరిచయ చేశారు చాలా 
లేఖనాల్లో అనేక సార్లు ఈ పేర్లు ఎంతగానో ప్రస్తావించబడ్డాయి అవి చూడటానికి ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది అకుల్లా ప్రిస్కిల్లా ప్రిస్కిల్లా అకుల్లా ఇక్కడ కూడా మనం చూసాము అకుల మరియు కొరింతులు రాసిన మొదటి పత్రిక పదహారో అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినములో కూడా ఆసియాలోని సంగములు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు పౌలు కొరింతీలకు రాస్తూ ఉన్నాడు అకుల ప్రిస్కిల్లా అనువారును they must have heard that paul is writing a letter to the corinthians and they were interested in this church in corinth because that's where they had been that's where they had met paul first corinthiyaliku paulu oka patrika rastunadu ani telisi corinthi sangam meda vellaku kuda aasakti kaligindi endukante vaallu antaku mundu akkade unnaru mariyu paulu mottamadu kalisindi kuda corinthi sangam lone in acts 18 we read that that's where they came across the apostle paul apostol karyamulu 18th adhyayamlo manam chadutam అపోస్తులైన పౌలు వాళ్ళు మొట్టమొదటి కలుసుకుంది అక్కడే కాబట్టి వాళ్ళు ఒకనొకప్పుడు ఉన్న సంగమునకు పౌలు పత్రిక రాస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు కూడా వందనములు చెప్పారు కాబట్టి పౌలు వాళ్ళు చెప్పారు మా వందనాలు కూడా కొరింతీలకు చెప్పమని అందుకే పౌలు విధంగా రాశాడు అకుల ప్రిస్కిల్లా అని వారును వారి ఇంటిలో ఉన్న సంగమును ప్రభువునందు మీకు అనేక వందనములు చెప్పుచున్నారు రోమా పదహారులో కూడా మరలా ఈ మాట వస్తుంది వారి ఇంటనున్న సంగము కొత్త నిబంధనలో వ్యక్తిగతంగా పరిచయ చేసిన అనేక మంది పరిచారకులను మనం చూస్తాం పౌలు పేతురు యోహాను కానీ ఒక జంటగా భార్యాభర్తలుగా దంపతులుగా పరిచయ చేసిన వారిని వేళ్ళని మనం చూస్తాం వాళ్ళు కలిసి పనిచేశారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కలిసి సంగమును కట్టారు And I want to say to you my dear brother and sister if both of you are born again then God has a plan for your life together Na priya sahodari sahodarada meer iddaru tirigi janminchinatlayite mee iddari koraku jetaga meer chese paricharya kosam devuniki oka pranalika undi He did not unite you just to have children like all the heathen people say Annilu cheppetatluga mee iddarni devudu jetha parichindi kevalam pillalanu kaligi untaniki maatrame kaadu He united you that there might be a church in your home. ఆయన మిమ్మల్ని ఎందుకు జతపరిచాడంటే బహుశా మీ ఇంటిలో ఒక సంగం ఉండలాగున the people can come to your home and be blessed. ప్రజలు మీ ఇంటిలోనికి వచ్చి ఆశీర్వదించబడలాగున even if there is a church meeting all in your town so that the church does not have to meet in your house. ఒకవేళ మీ పట్టణంలో సంఘ కూడి కోసం ఒక హాల్ ఉన్నా కాని మీ ఇంట్లో సంఘము కూడుకోవాల్సిన అవసరం లేకున్నా కాని you meet in a meeting hall because there are number of believers viswasulu aneka mandi perigipothunnaru kaabatti manaku koodukotaniki meeting hall avasarame yet your your home can be a little place where now and then believers come together aina kaani appudu appudu viswasulu kalusukunde tattluga mee gruham undali and it's the gate of heaven mariyu adi paraloka gaviniga undali i remember i'll tell you something from my own testimony na santa sakshyam nundi nenu ఒక విషయం మీతో పంచుకుంటాను ఐ మీన్ వి వర్ ఇన్ వెల్లోర్ మై వైఫ్ అండ్ ఐ నేను నా భార్య వెల్లూర్లో ఉండే వాళ్ళము అండ్ వి ప్రేడ్ వెరీ స్పెసిఫికలీ వే బ్యాక్ ఇన్ 1971 as to where we should move 1971 లో మేము ఎంతో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేశాము మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని and god led us very clearly to move to bangalore when we knew nobody here మేము బెంగళూరు వెళ్ళాలని దేవుడు ఎంతో స్పష్టంగా నడిపించాడు బెంగళూరులో మాకు ఎవరో తెలియదు We didn't know anybody who was in the church today and we didn't know anybody else either. ఇప్పుడు సంగములో ఉన్నవారు ఎవరు మాకు బెంగళూరులో తెలియదు మరి ఎవరు కూడా మాకు తెలియదు. We didn't even know which church to go to when we first came. మే మొట్టమొదటి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అసలు ఏ సంగానికి వెళ్ళాలో కూడా తెలియదు. And what we did initially when we came here was visit different church each Sunday. మేము ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటి ఏం చేసాం అంటే ప్రతి ఆదివారం కూడా వేరే వేరే సంఘాలకు వెళ్తూ ఉండే వాళ్ళం. we went to the brethren assembly the buxing assembly and some other assembly we went to different different churches to see which one we should join memo brethren church ku vellamu buxing gar church ku vellamu mariyu rakrakal churches ku velle vallamu e sanganiki vellalani 
That's how we came to Bangalore first. Bangalore lo matta matti ka vachina apda avidanga me onnam. We are not even sure which church we should go to. Asli sangani kerala lo kada mag telse idu kado. Then I thought, okay, uh, when we moved to the house we were living in, we said, let's have a Bible study here. A tarvata me mo. Intlo ani kvachin tarvata. Ekora ka Bible adde na mon kaligindam anu konam. So we started a Bible study group, and that was way back in '72. Panonal dabbai rendu a pranthamlo. బైబిల్ అధ్యయనమును మేము మా ఇంట్లో ప్రారంభించాము ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద డెడెస్ థింగ్స్ దట్ ఐ ఎవర్ సో నేను చూసిన దాంట్లో కల్లా ఎంతో మృతమైనది ఐ హావ్ డిస్కవర్డ్ ఫ్రమ్ దట్ దట్ ఎ బైబిల్ స్టడీ గ్రూప్ కెన్ బి వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎ చర్చ్ దాని నుండి నేను కనుగొన్నది ఏమంటే ఒక బైబిల్ అధ్యయనం చేసే బృందానికి సంఘానికి ఎంతో తేడా ఉంటుందని వి sat there for a five of us and discussed all types of profound things and మేము నలుగురు ఐదురు కూర్చొని అనేక విషయాల గురించి చర్చించుకుండేవాళ్ళము బయటకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది నేను తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నా భార్యని విధంగా అడిగాను బైబిల్ అధ్యయనంలో మీరు దేని గురించి చర్చించారు అంటే ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేయాలా కళ్ళు తెరుసుకొని ప్రార్థన చేయాలా అని ఒక గంట సేపు మేము చర్చించామని చెప్పింది అప్పుడు నేను ఈ విధంగా తీర్మానించుకున్నాను ఇంకా ఈ బైబిల్ అధ్యయనమును ఏదో ఒక విధంగా ఆపివేయాలని నా ప్రణాళిక ఏమిటంటే అకులా ప్రిస్కిల్లా వలె ఆ విధంగా ప్రారంభిద్దాం అనుకున్నాం కానీ ఆ విధంగా పనిచేయలేదు It was just a dead old thing originated in my mind. అది ఎంతో మృతమైందిగా నా మనసులో నుండి ప్రారంభమైంది. So very soon by the grace of God I closed it down. ఆ తర్వాత వెంటనే దేవుని యొక్క కృపను బట్టి దాన్ని నేను ఆపివేయగలిగాను. Succeeded. విజయం సాధించాను. I was very happy when without offending anybody I closed it down. ఎవర్ని అభ్యంతరపరచకుండానే దాన్ని నేను ఆపివేయగలిగాను. దాన్ని బట్టి నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను. So I have learned from my experience how we can sit in a house and discuss all types of things and you're wasting everybody's time. నా అనుభవం నుండి నేను చెప్పగలను ఒక ఇంట్లో కూర్చొని ఏవేవో మాటలు చెప్పుకుంటూ అందరి సమయం వ్యర్థం చేయొచ్చు. I don't think that's how Akula and Priscilla did it. Akula Priscilla ఆ విధంగా చేశారని నేను అనుకోవట్లేదు. You know it's not in this formal type of way. ఏదో ఒక పద్ధతిగా ఆ విధంగా కూర్చోవటం ద్వారా కాదు. I think a house blesses people in a more informal way. నేను అనుకుంటాను ఒక ఇల్లు ప్రజల్ని ఎప్పుడు ఆశీర్వదిస్తుంది అంటే ఏదో మామూలుగా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు when people come because they love to come and uh, maybe unplanned and unorganized ప్రజలు మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రేమించే వస్తారు అనుకోకుండా వచ్చినప్పుడు ఏ ఉద్దేశం లేకుండా వచ్చినప్పుడు they suddenly come together or they meet someone in church and say once you come home three four of you let's sit and have some fellowship ఆ వ్యక్తి ఎక్కడైనా కలిసినప్పుడు లేక ఏదైనా మీటింగ్ లో కలిసినప్పుడు నువ్వు ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తున్నావు అని చెప్పి ముగ్గురు నలుగురు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉండొచ్చు అనేక సంవత్సరాల నుండి మేము అనేకమైన అద్భుత సమయాలు ఆ విధంగా గడిపాము ముఖ్యంగా యవనస్తులు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా గడుపుతూ ఉండేవాళ్ళము and i believe that god wants many many homes like that all across this country ilanti grahalanu ee desham antatlo devudu aneka grahalanu aashisthu unnadu because there's something about a home where people can come in and be blessed you know that a single person can never do oka grahamunaku oka intiki vachi prajalu aashirvadinchabadtaru adhe aa vyaktiki pelli kaanatlayite aa vidhanga cheyaledu so i believe that god wants homes like the homes of akula నేను నమ్ముతున్నాను దేవుడు అకుల ప్రిస్కిల్లా వంటి ఇళ్లు కలిగి ఉండాలని మన అందరి దగ్గర నుండి కోరుకుంటున్నాడు అందుకే అకుల ప్రిస్కిల్లాలు లేఖనములో మాదిరిగా మన ముందు ఉంచబడ్డారు పౌలేమో ఒంటరిగా జీవిస్తూ సువార్త కోసం పాటుపడ్డ వ్యక్తిగా మాదిరిగా ఉన్నాడు అకుల ప్రిస్కిల్లా దేవుని కోసం పాటుపడిన ఒక కుటుంబంగా మాదిరిగా ఉంచబడ్డారు క్రొత్త నిబంధనలో మరే గృహం గురించి ఆలోచించగలవా మనం అలాంటివి చూడము 
The only Christian home that is given to us as an example in the New Testament is the home of Aquila and Priscilla. Krotne bandhalo manaku madriga vanchu bandha grohamu Aquila Priscilla vala grohame. Now what a home it was. Anta gopa illo kadadi. So many good things as we saw. They opened up to the Lord's servants and. Ane ka manchu vishal dhanlo mananchu samu. Devuni sevkalu ko asom vala intin tercheru. They opened up to young people whom they could bless and. Yavanastul ko asom vala illu tercheru. दिन द्वारा वाल आशीर्वद नेमदेरा You see, because it's interesting that Paul writes in Romans 16 verse 3, not greet Aquila and Priscilla, but greet Priscilla and Aquila. In the context, Paulu, Romans ko patrik rasa na puru Roma padharu mudlo Aquila Priscilla ko andramu chepudan chapale dikani Priscilla Aquila ko andramu chepudan rasa adu. How do you do that? Ayn endu ko chesa da vidanga. I mean, when you greet somebody, do you say, uh, particularly if you're a man, say, "Greet that sister and her husband, uh, please." Ni vavar kena vandanal chappalante. A sahodar ki vandanal chappandi thana bartha koda vandanal chappandi an chaptara. Adi ni vaka purushidu vaite. She was probably the more spiritual. Bausha thana bartha kante. Ame ekko atmi rala endochu. And uh, she was probably the one who knew the scriptures better. బౌష లేఖనాలు ఆమెకే బాగా తెలుసు ఉండొచ్చు బికాజ్ ఈవెన్ ఇన్ యాక్స్ 18 వి రీడ్ దట్ ది హోలీ స్పిరిట్ వెన్ హి రికార్డ్స్ హిస్టరీ ఎందుకంటే అపోస్తుల కార్యములు 18వ అధ్యాయంలో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చరిత్రను లిఖించినప్పుడు ఇట్ సేస్ హియర్ ఇన్ యాక్స్ 18 ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు నోటిస్డ్ ఇట్ వెన్ అపోలస్ వర్స్ 26 బిగన్ టు స్పీక్ అవుట్ బోల్డ్లీ ఇన్ ది సినగాగ్ ఇట్ సేస్ క్రిస్సిల్లా హర్డ్ హిమ్ అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మీరు గమనించారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అక్కడ అపోలో ధైర్యంగా దేవుని గురించి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ప్రిస్కిల్లా వినెను కాబట్టి ఆమె పేరే మొట్టమొదట అనేక సార్లు వస్తుంది కాబట్టి అదెంతో గమనించదగిన విషయం You're really lucky brothers if you got a whole hearted sister like that whom the holy spirit can put her name in ahead of yours in scripture sahodarada purna hrudayam tho prabhu ni vambadinchu atvanti sahodari neeku dorgatam neeku entha adrushtam parishuddhaatma devudu aame perunu modata raayagaligithe inka entha adrushtamu and record it like that aa vidhanga rasi parishuddhaatma devudu unchagaliginappudu but the wonderful thing about her is she obviously was not the boss in her home కానీ ఆమెలో అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే తన ఇంటికి ఆమె యజమానురాలులాగా లేదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో విధంగా రాశాడు పౌలు కూడా రోమా పదహారు మూడులో ప్రిస్కిల్లా అక్కుల అనే రాశాడు బట్ నోటిస్ వన్ లిటిల్ థింగ్ కానీ ఒక చిన్న విషయాన్ని గమనించండి స్క్రిప్చర్ ఇస్ ఇన్స్పైర్డ్ లేఖనాలు దేవుని చేత ప్రేరేపించబడి రాసినవి దట్ వెన్ ఇన్ వన్ క్రింతియన్ సిక్స్టీన్ వర్స్ నైన్టీన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ప్రిస్కిల్లా కానీ మొదటి కొరింతి పదహారు పంతొమ్మిదిలో మనం చూసినట్లయితే ప్రిస్కిల్లా అకులా అని వ్రాయబడలేదు ఇట్ ఇస్ అక్లా అండ్ ప్రిస్కిల్లా అకులా ప్రిస్కిల్లా అని వ్రాయబడింది because there they were taking an initiative to send a greeting through the apostle paul to the church in corinth ఎందుకంటే అక్కడ కొరింతి సంఘానికి వందనాలు చెప్పమని వాళ్ళు పౌలుకి చెప్తూ ఉన్నారు అపోస్తుల కార్యములు పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో దాన్ని లోక రాశాడు వెళ్ళకేం సంబంధం లేదు రాయటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లోకాన్ని ప్రేరేపించాడు రోమా పదహారులో కూడా పౌలు ప్రిస్కిల్లా అక్కుల అని రాశాడు వాళ్ళకేమి సంబంధం లేదు ఆ విషయంలో బట్ హియర్ దే వర్ రెస్పాన్సిబుల్ కానీ ఇక్కడైతే వాళ్ళే నేరుగా చెప్తున్నారు వాళ్ళకే సంబంధం ఉంది ఈ విషయంలో దే వర్ సేయింగ్ పాల్ ప్లీజ్ సెండ్స్ ఆర్ గ్రీడింగ్స్ టు ది చర్చ్ ఇన్ కారెంట్ అండ్ దేర్ హూ డు యు థింక్ స్పోక్ టు పాల్ అక్కుల 
ఇక్కడైతే వాళ్ళు పౌల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొరింతి సంఘానికి మా తరఫున వందనాలు చెప్పమని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు పౌలుకి ఎవరు చెప్పుంటారని మీరు అనుకుంటున్నారు అకుల అనే చెప్పుంటాడు అందుకే ఇక్కడ వ్రాయబడింది అకుల ప్రిస్కిల్ల వారు వందనములు తెలియజేయచున్నారు అని రాశాడు and there you see that in a small thing like that you see the greatness of this wonderful sister priscilla alanti chinna vishayalla kuda ento adbhutamaina sahodari aina priscilla ani manam chodavachu ikkada that though the holy spirit acknowledges that she was most spiritual and probably knew more of the scriptures to explain to apollos ikkada parishuddhaatma devude raasadu priscilla ku ekkuva lekhanamulu telsani bahushya apollo kuda aame ekkuva vivarinchundochu Yet she very humbly and gently took the place behind her husband when it came to sending a greeting. Aina kuda amento saumyanga deenraluga aa vandanam cheppe vishayamlo tana bhartaku venaka nilabadindi. Which shows that she was really spiritual. Idem suchistunnante ama nijamuga ento aatmeeralani. A really spiritual woman is one even if she is more spiritual than her husband knows how to take her place of submission. ఒక నిజమైన సహోదరికి తన భర్త కంటే కూడా ఆమె ఆత్మీరాలైనా కూడా తన స్థానం తీసుకోవటం ఆమెకు తెలుస్తుంది బహుశా మా అకులాకి విధంగా చెప్పి ఉండొచ్చు అకుల నీవెందుకు కొరింతి సంఘానికి వందనములు చెప్పమని పౌలుకు చెప్పవని అప్పుడు అకుల పౌల్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆమె కూడా నేరుగా పౌల్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు పౌలు కాం బాగా తెలుసుకోడా పని చేయనిచ్చింది అది నిజంగా ఔన్నత్యానికి గుర్తుగా ఉంది చాలా కొద్ది మంది స్త్రీలు ఆ విధంగా ఉంటారు చాలా మంది స్త్రీలు ఉన్నారు మేము మా భర్త కంటే కూడా ఎంతో ఆత్మీయులు అనుకుంటారు మన సంఘాల్లో అటువంటి వారు నేను ఇక్కడ అక్కడ కలుసుకుంటూ ఉంటాను కొంతమంది నా దగ్గరకు వచ్చి మేమెంతో ఆత్మీయం అన్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు ఎల్లప్పుడు కూడా వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే సహోదరి వెళ్ళి నీ భర్తను అడుగు వాళ్ళ నా దగ్గరికి రెండు మూడు సార్లు వచ్చి మరలా ఇంక రారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఒకటే జవాబు వస్తుంది వెళ్ళి నీ భర్తను అడుగు సో దైబుల్ కాబట్టి బైబిల్ చెప్తుంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఆత్మీయులు కాదు మత సంబంధులు వాళ్ళు ఏదో ఆత్మీయులు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ కేవలం మత సంబంధులు మాత్రమే ఇలాంటి మత సంబంధులైన స్త్రీలు ఎంత మంది ఉంటారు కాబట్టి మత సంబంధులైన స్త్రీలకు ఆత్మ సంబంధులైన స్త్రీలకు మధ్య తేడాను మనం గమనించాలి ఆత్మ సంబంధులైన స్త్రీలు ఆత్మీయంగా ఉంటారు దయ కలిగి ఉంటారు ఒకవేళ వాళ్ళు నిజంగా ఆత్మీయులైనా కూడా మేమేదో గొప్ప ఆత్మీయులు అన్నట్లు చూపించుకోటానికి ప్రయత్నించరు వాళ్ళు నిజంగా ఆత్మీయులు అనటానికి అదే రుజువు కానీ మత సంబంధులైన స్త్రీలు అయితే ఎప్పుడు పైకి చూపించుకుంటూ ఉంటారు గొడవ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంటారు ఎక్కువ ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల గురించే మాట్లాడుతుంటారు ఒక స్త్రీ నా భార్య కంటే కూడా ఎక్కువగా నాతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉందంటే ఆమె మత సంబంధురాలని నేను వెంటనే గుర్తించగలను నిస్సందేహంగా without a doubt that's the religious type and we have lots of them nissandehanga vallu mata sambandhulaina streele alanti vallu man daggara entha mandi unnaru and i make it my point to avoid them as far as possible vallu nundi dooranga velatanki nenu viswa prayatnam chestanu priscilla was not like that priscilla aa vidhanga ledhu she was a godly woman ame ento daiva bhakti kaligina stree she knew her place and that's the reason her home was blessed ame sthanam ento amiku telusu andike tana kutumbam tana gruham entha ga aashirvadinchabadindi there's a verse in proverbs 14 and verse 1 which says the wise woman builds her house 
సామెతలు పద్నాలుగు ఒకటిలో ఈ విధంగా ఉంది జ్ఞానవంతురాలు తన ఇల్లు కట్టుకునను జ్ఞానవంతుడు తన ఇల్లు కట్టుకున్నాను ఎందుకు ఇక్కడ చెప్పలేదు వై డస్ ఇట్ సే దుమన్ ఎందుకు ఇక్కడ స్త్రీ గురించి చెప్పబడింది బికాస్ ఐ హ్ సీన్ వన్ థింగ్ త్రూ ది ఇయర్స్ దట్ ద గ్రేటెస్ట్ గ్లోరీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో నేను ఒక విషయాన్ని చూశాను యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క గొప్ప మహిమ ఏంటంటే మోర్ దెన్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ హిస్ హోలీనెస్ అండ్ ద మోర్ దెన్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ హిస్ లవ్ ఇస్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ హిస్ హ్యూమిలిటీ ఆయన పరిశుద్ధత కంటే ఆయన ప్రేమ కంటే ఆయన దీనత్వంలోని మహిమ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు నేను చూశాను ద గ్రేటెస్ట్ గ్లోరీ దట్ ఐ సీ ఇన్ జీసస్ వాజ్ దట్ దో హీ వాజ్ ఈక్వల్ విత్ ద ఫాదర్ హీ హంబుల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ టుక్ ద లో ప్లేస్ అండ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో నేను చూసిన అతి గొప్ప మహిమ ఏంటంటే ఆయన తండ్రితో కూడా సమానుడై ఉండి తన్ను తాను తగ్గించుకొని దాసుని స్వరూపమును ధరించుకున్నాడు that is how salvation came and that is how the prince of evil whose spirit of rebellion was overcome aa vidhangane rakshana vachindi aa vidhangane ee yuga sambandhamaina adhipati odinchabaddadu aa tirugubattu odinchabadindi remember that satan became satan through the spirit of rebellion gurtunchukondi saitanu saitanu ga ee vidhanga maaradante tirugubattu cheyatam dwara and jesus overcame that spirit through the spirit of submission యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు విధేయత ద్వారా అటువంటి ఆత్మను జయించాడు ద గ్రేటెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ రిబెలియన్ ఈ లోకంలో ఉన్న అతి గొప్ప సమస్య ఏంటంటే తిరుగుబాటుతనం హౌ టు ఓవర్కమ్ దట్ దాన్ని ఏ విధంగా జయించాలి బై ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ విధేయత చూపటం ద్వారా అటువంటి ఆత్మను కలిగి ఉండటం ద్వారా హూ కెన్ బ్రింగ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఇన్ టు అ హోమ్ ఒక ఇంటిలోనికి విధేయత ఆత్మను ఎవరు తీసుకొని రాగలరు not the husband bartha kaadu who is the husband got to submit to bartha ko evaru vidhe chupinchali is the wife who brings the spirit of submission into a home oka grahamu loniki vidheyata aatmanu teesukochedi bharye and if she can bring the spirit of submission into that home she can drive out the spirit of rebellion from that home ఒకవేళ ఆమె ఆ ఇంటిలోనికి విధేయత ఆత్మను తీసుకుని రాగలిగినట్లయితే ఆ ఇంట్లో నుండి తిరుగుబాటు ఆత్మను బయటకు త్రోలు వేస్తుంది ఆ ఇంట్లో పిల్లలు జన్మించినట్లయితే అపవాదికి ఎక్కడైతే చోటు లేదో ఆ గృహంలో పిల్లలు జన్మించినట్లు ఆ పిల్లలు ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా పెరుగుతారు and they will not be rebellious mari vallu tirugubattu chese vallaga undaru but if you have like it says in the second part of that verse the foolish woman tears down her house with her own hands kani aa vachanamlo rendu bhagamlo cheppinatluga moodu raalu tana illunu periki veyinu who is this foolish woman evari moodu raalu the foolish woman is the one who doesn't submit to her husband she knows more than her husband మూడు రాళ్ళు ఎవరంటే ఎవరైతే తన భర్తకు విధేయత చూపించరో ఆమె ఆమెకు తన భర్త కంటే ఎక్కువగా తెలుసు అతనితో ఎంతో కఠినంగా మాట్లాడుతూ ఉంటుంది అప్పుడు అదంతా అపవాది చూసి ఇదెంతో బాగుంది అనుకుంటాడు నాకు కావాల్సింది ఇలాంటి గృహమే అనుకుంటాడు సహోదరి నన్ను నీ ఇంట్లోనికి రాణించినందుకు వందనాలని చెప్తాడు ప్రతిరోజు నా కోసం ద్వారం తెరుస్తున్నందుకు వందనాలని చెప్తాడు అప్పుడు వారిద్దరు సహవాసంలో ఉంటారు అపవాద్ దగ్గర నుండి తిరుగుబాటు ఆత్మను పొందుతుంది అపవాద్తో సహవాసం కలిగిందని ఆమెకు తెలియదు and then children are born into that home and the children say ah, who told you mummy you can't do that a intlo pillalu puttin tarvata vaalle vidhanga perugutu untaru amma nik evaru chepparu idi nenu cheyalenu nu cheyalevu antaru where did they learn that vaalle ekkadu nunu nerchukunnaru they saw mummy talking to daddy like that right vaalle amma vaalle naantha aa vidhanga maatladatam chusi vaalle aa vidhanga nerchukunnaru that's how children learn pillalu aa vidhanga nerchukuntu untaru and the devil says wonderful you must have a few more children why one or two is not enough we got to populate hell appudu apavadi din antatni chusi entho adbhutam neeku okare iddra pillalu kaadu chaala mandi pillalu nu kanali 
ఈ విధంగా నరకాన్ని నింపుతూ ఉండాలి మనం నరకాన్ని నింపుతూ ఉండాలి నీవిదే విధంగా చేయి ఆ మూడు రాలైన స్త్రీ ఏం చేస్తుంది నరకాన్ని నింపుతూ ఉంది తన ఇంటిని కూలగొట్టుకుంటూ ఉంది producing a bunch of rebellious children tirugubaatu chese pillalanu kantu rebellious children who don't know how to respect their parents at home tirugubaatu chese pillalu intlo vaala talli dandulnu e vidhanga gauravinchalo kuda teledu vaalaku and who come into the church and don't know how to speak respectfully to older brothers and sisters in the church sangam loki vachin tarvata kuda pedda vaallaina sahodarulato sahodarilato e vidhanga maatladalo teledu ఏ విధంగా గౌరవించాలో తెలియదు అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది మన దగ్గర ఉన్నారు గౌరవంగా ఏ విధంగా మాట్లాడాలో వాళ్ళకు తెలియదు ఒక పెద్దవాడైనా దైవభక్తి కలిగిన సహోదరుడితో కానీ లేక సహోదరితో కానీ ఏ విధంగా గౌరవంగా మాట్లాడాలో మీ పిల్లలకు తెలుసా నువ్వు ఆ విధంగా నేర్పించావా ముందు వాళ్ళు ఇంట్లో తమ సొంత తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా గౌరవించాలో నేర్పించు నా పిల్లలందరికీ నేను ఆ విధంగా నేర్పించాను నీకంటే పెద్దవాళ్ళైనా ప్రతి సహోదరుణ్ణి మీరు గౌరవించాలని నేను చెప్పాను ఎందుకంటే నాకు మగపిల్లలే ఉన్నారు అందరూ ఒకవేళ నీకు కుమారులు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ కంటే పెద్దవాళ్ళైన ప్రతి సహోదరుని గౌరవించమని నేర్పించు మా ఇంట్లో ఒక పనమ్మాయి ఉండేది ఆ అమ్మాయి దాదాపుగా మా ఇంట్లో పది సంవత్సరాలు ఉంది ఈ పది సంవత్సరాల్లో కూడా మా నలుగురు అబ్బాయిల్లో ఒక్కరు కూడా ఒక్కసారి కూడా ఆమెతో అగౌరవంగా మాట్లాడేటట్లు నేను అనుమతించలేదు ఒక్కసారి కూడా నేను అనుమతించలేదు పనిచేసే వాళ్లతో ఎంతో కఠినంగా గౌరవం లేకుండా మాట్లాడే పిల్లలను నేను అనేక ఇళ్లలో చూశాను ఆ ఇంట్లో తిరుగుబాటు ఆత్మ ఎంతో విస్తరిస్తూ ఉంది అక్కడ భర్త కూర్చొని సౌమ్యంగా అంతా చూస్తూ ఉన్నాడు దేవుని చేత తలగా నియమించబడి కనీసం ఒక తోగ్గా గోడ లేడు అసలేమి పట్టించుకోడు ఏమి చెప్పడు కేవలం అక్కడ కూర్చొని ఉంటాడు మనము బల్లి తోక కత్తిరించినా కూడా అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటుంది ఆ బల్లి కానీ ఈ వ్యక్తి అయితే అంతే కూర్చొని ఉంటాడు ఎలాంటి భర్తలను మనం కలిగి ఉన్నాం పురుషులు ఎక్కడున్నారు పురుషుల వల్లే ప్రవర్తించుడి అని బైబిల్ చెప్తుంది నాకు గుర్తుంది ఒక సహోదరుడితో నేను ఈ విధంగా చెప్పాను సహోదరుడు మీ ఇంటికి నువ్వు యజమానుడుగా ఉండు అప్పుడు చెప్పాడు జాక్ గారు నా స్థానాన్ని నేను తీసుకున్నట్లయితే మా ఇంట్లో యుద్ధమే జరుగుతుంది అని నేను చెప్పాను యుద్ధం జరిగితే జరగని I'm not afraid of war. Iddu ante naaku bhayam ledu. I'm not afraid of war. Iddu ante naaku bhayam ledu. The battles of the Lord, we have to fight them. Devuni tarafuna yuddhallo manam yuddham cheyali. I'm not going to give up my headship in the home because I'm afraid of war. Nenu iddu ante bhayapadi na intlo naaku unna yajamani sthananni nenu odili pettanu. I'm not afraid of war. Iddu ante nenu bhayapadanu. I'm afraid of losing my headship and letting the devil take over my home. Ejimani yokka na sthanan nen kolpothanemo apuvadi na sthananni teeskuntademo ani nen bayapadtanu. If you have sons teach them to respect older people in the church. Niku kumarulu unnatlayite sangamlo pedda sahodarulnu e vidhanga gauravinchala vaallaku nerpinchu. If you have daughters teach them to respect the older sisters in the church. 
ఒకవేళ నీకు కుమార్తెలు ఉన్నట్లయితే సంఘంలో ఉన్న పెద్ద సహోదరులను ఏ విధంగా గౌరవించాలో వాళ్ళకి నేర్పించు మనం ఆ విధంగా చేయట్లేదని నేను భయపడుతున్నాను సిఎఫ్సి సంఘాల్లో కూడా ఆ విధంగా చేయట్లేదు నీ సొంత ఇంటినే నువ్వు కూల్చుకుంటున్నావు వేరే వాళ్ళ ఇంటిని కాదు When I taught my children to respect older people in the church I built my home. నా కుమారులకు నేను సంఘంలో ఉన్న పెద్ద సహోదరులను గౌరవించండి అని నేర్పించినప్పుడు నా ఇంటిని నేను కట్టుకున్నాను. When you teach your children to respect every older person in the church and to respect the poor and the uneducated. సంఘంలో ఉన్న పెద్ద సహోదరులను గౌరవించమని మరియు పేదవాళ్ళను చదువుకున్న వాళ్ళను గౌరవించమని నీ పిల్లలకు నేను నేర్పించినప్పుడు you are building your home. నీ ఇంటిని నువ్వు కట్టుకుంటున్నావు. foolish man woman tears it down muduralu tana intini koolchukonunu periki veskonunu okay we can't do anything about the past but we can do something about the future gatham gurinchi manam emi cheyalemu kani bhavishyath koraku manam edaina cheyavachu let me see how your children behave and i'll tell you what type of person you are nee pillalu ye vidhanga pravartisthunnaru nannu chodu nevu appudu nee etuvanti vaadavo etuvanti daanu ani nenu cheptanu definitely tappakunda You can fool other people but you can't fool your children. నీ వేరే వాళ్ళని మోసం చేయొచ్చేమో కానీ నీ పిల్లల్ని నువ్వు మోసం చేయలేవు. And those who observe your children are not fooled. ఎవరైతే నీ పిల్లల్ని గమనిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మోసపోరు. They can see what your values in your home are. మీ ఇంటిలో ఉన్న విలువలు ఏంటో వాళ్ళు చూస్తారు. You should hang your head in shame if you have children who don't know how to respect and speak respectfully to older people. పెద్దవాళ్లతో ఏ విధంగా మాట్లాడాలో తెలియకుండా వాళ్ళని ఏ విధంగా గౌరవించాలో తెలియకుండా ఉన్న పిల్లలను నువ్వు పెంచుతూ ఉన్నట్లయితే సిగ్గుతో నీ తలను నువ్వు దించుకోవాలి అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను పెద్దవాళ్లను ఏ విధంగా సంబోధించాలో పిల్లలకు నేర్పించమని అది క్రైస్తవ అలవాటు కానీ నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని కొండెములు చెప్పుకుంటూ చాడీలు చెప్తూ కూర్చున్నట్లయితే వేరే వాళ్ళ గురించి అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నట్లయితే నీ ఇంటిని నీవే పాడు చేసుకుంటున్నావు నీవు పాడు చేసేది వేరే వాళ్ళ ఇంటిని కాదు యూ ఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ యువర్ ఓన్ చిల్డ్రన్ నీ స్వంత పిల్లల్ని నీవు పాడు చేసుకుంటున్నావు వాళ్ళు భక్తిహీనులుగా ఉంటారు Uh, they may be believers and they may break bread in your church and all that but the blessing of god will not be on their life vallu vishwasala endochu lekapothe sangamlo rotti virustu undochemo kaani devuni yokka aashirvadam vaalla meeda undadu vaalla jeevithamlo undadu i'll tell you right now nenu ippude cheptunanu and you know who did it the mother meeku telsa evaru chesara aa vidhanga talli the woman proverbs 14 samethalu 14th adhyayamlo stree ani undi be like priscilla kabatti priskilla vale undandi and husbands be the head of your home mariyu bartalu inti yajamanulaga undandi let's pray prarthana cheskundam heavenly father we have all failed in so many ways parlokup tandri memandaramu kuda aneka vidhaluga padipoyamu odipoyamu we ask you to be merciful to us and forgive us our sins o deva meeru maa edla daya chupinchi maa paapamulnu kshemichamani adugutu unnam We want to begin with acknowledging our iniquity. Prabhu ma durniti ni memu chota madal pettam so that we don't continue in this way. Ee margamulone memu konasaakunda undunatluga. We want to do it different in the days to come. O deva raaboye dinallo memu veruga cheyal anukuntunnam. There's forgiveness with you. Prabhu mi adda kshamaapana unnadi. We may do it better in the days to come Lord. ఓ ప్రభు రాబోయే దినాల్లో మేము ఇంకా శ్రేష్టముగా చేయనట్లుగా సహాయం చేయండి ఓ ప్రభు ఈ కుర్చీల్లో నుండి ఎవరు శిక్ష విధితో లేవకుండానట్లు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం నిరీక్షణ కలిగి దేవుని యొక్క కృపతో అపవాదిని మేము జయిస్తాం మా గృహంలో మా కాళ్ల క్రింద అపవాదిని చితుకు త్రొక్కుతాం మరియు గతంలో ఎక్కడైతే మా జీవితంలో పాడు చేసుకున్నామో వాటిని మరలా సరిచేసుకుంటాం 
ప్రభు మేము ఇంకా శ్రేష్టంగా చేయాలనుకుంటున్నాం శ్రేష్టంగా చేయాలనుకుంటున్నాం మా బిడ్డల కోసం ఇంకా శ్రేష్టంగా చేయాలనుకుంటున్నాం మేము దైవిక గృహాలను నిర్మించాలనుకుంటున్నాం వీటన్నింటిని బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి ఏసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం ఆమెన్